నమస్తే ఇవాళ మన గెస్ట్ ఎవరంటే యూట్యూబ్లో వైజాగ్లో మా లతక్క అనే ఛానల్ ద్వారా మనందరికీ సుపరిచితమైన శ్రీలత గారు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు ఆవిడతో మాట్లాడి మనకు తెలిసిన అండ్ తెలియని విషయాలు కూడా తెలుసుకుందాం హలో అక్క హాయ్ అమ్మ ఎలా ఉన్నారు సూపర్ మొత్తం ఆల్ హ్యాపీ సార్ అంతే ఆల్వేస్ ఓకే చాలా కాలం అయింది మోస్ట్లీ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ అవుతుంది ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే అక్క అసలు ఫస్ట్లీ మాట్లాడుకోవాలి అంటే మీరు ఫస్ట్ లో టిక్ టాక్ ద్వారా తెలుసు ఆ తర్వాత టిక్ టాక్ బ్యాన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక యూట్యూబర్ గా పరిచయం అయ్యారు అసలు ఒక యూట్యూబర్ గా మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యారు అసలు మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అది యాక్చువల్ గా టిక్ టాక్ బ్యాన్ అయిన తర్వాత మనకి అంటే ఆఫ్టర్ టిక్ టాక్ ఇంకా బ్యాన్ అయిపోతుంది అనగా నాకు చాలా మంది మెసేజ్ పెట్టాక ఛానల్లో అట్లీస్ట్ యూట్యూబ్లోనైనా మాకు కనిపిస్తారు మీరు రండి అని చెప్పేసి అంటే ఇంకా అది ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్లో పోతుంది అనగా నేను అప్పటికప్పుడు ఛానల్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో అక్కడ నుంచి యూట్యూబ్ జర్నీ నేను యాక్చువల్గా వన్ ఇయర్ నేను ఛానల్ని పట్టించుకోలేదు టోటల్గా అంటే మనకి ఆ కంటెంట్స్ వెతుక్కోవడం దాని మీద మళ్ళీ అబ్బా ఇంత ఇంత పెట్టాలా దీనికి టైం అని చెప్పేసి నేను వన్ ఇయర్ టోటల్గా నేను అవాయిడ్ చేశాను జస్ట్ ఏదో ఒక్కొక్క వీడియో వాళ్ళు వీళ్ళు మిస్ అవుతున్నాను నాకు ఇన్స్టా త్రూ మెసేజ్ పెట్టిన వాళ్ళు అలా చూసి ఒక ఒక్కొక్క వీడియో అప్పుడప్పుడు రిలీజ్ చేసేదాన్ని అనమాట తర్వాత నాకు ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ నేను కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ పెట్టడం ఇవన్నీ జరిగింది సో జర్నీ అలా స్టార్ట్ అయింది టిక్ టాక్ అభిమానులు మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్లే నేను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేస్తాను అంటే ఈ యూట్యూబ్ లో మీరు ఎప్పుడు క్లిక్ అవ్వడం అయింది అంటే నార్మల్ గా టిక్ టాక్ లో ఫేమస్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇన్స్టాలో యూట్యూబ్ లో ఫేమస్ అవ్వాలి ఎందుకంటే చాలా మంది వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మరి మీరు బట్ నాకు యూట్యూబ్ లో నేను క్లిక్ అయింది అంటే యాక్చువల్ గా పాప అదే గ్వాలియర్ వెళ్ళిన టైంలో నేను తన ఎన్సిసి వీడియోస్ పెట్టడం నెక్స్ట్ ఏంటంటే మా అత్తయ్య గారు పల్లెటూరు ఏలూరు మా అత్తయ్య గారు చనిపోయినప్పుడు మేమందరం మీ మొత్తం ఫ్యామిలీ అందరివి అంటే పరిచయం చేయటం ఆ వీడియో బాగా వైరల్ అయింది లిటరలీ అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అందరూ ఆ వీడియో చూసి మిమ్మల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నామని చెప్పేసి చాలామంది చెప్తుంటారు మిమ్మల్ని అడగాల్సిన ఒక మంచి క్వశ్చన్ ఏంటంటే అక్క నార్మల్గా అందరికీ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు అందరికీ ఫాలోవర్స్ ఉంటారు బట్ మీ విషయానికి వస్తే మీరు ప్రతి ఒక్క సబ్స్క్రైబర్ ఇంటికి వెళ్తారు అది శుభకార్యమైనా ఏదైనా సరే ప్రతి ఒక్కటి వెళ్తారు అసలు ఎందుకలా అది యాక్చువల్గా ఏంటన్సర్ అంటే అంటే కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి అంటే అందరిళ్ళకి అన్సర్ అంటే నేను ఇప్పుడు ల్యాక్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి అందరిళ్ళకి వెళ్ళక లేకపోవచ్చు కొంతమంది అనుకుంటారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు మా ఇంటికి రాలేదని చెప్పేసి బట్ ఏంటంటే ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి నా అంటే నేను కామెంట్స్లో అంటే అనుకుంటాం కామెంట్స్ అయితే మ్యాక్సిమం మేము చూసుకుంటూ ఉంటాం గమనిస్తూ ఉంటాం ఎవరు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు టిక్టాక్ నుంచి కూడా నన్ను ఈ రోజుకి స్టిల్ ఒకలాగే అభిమానించే చాలామంది ఉన్నారు సో వాళ్ళందరినీ నేను గుర్తుపెట్టుకొని అందరికి ఎప్పుడెప్పుడు నాకు టైం సెట్ అయినప్పుడు అంతా నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాను మాట్లాడుతూ ఉంటాను వస్తూ ఉంటాను అంతే అది అంటే అందరిళ్ళకి ఒక్కొక్కసారి వెళ్తుంటాను మాట్మాటికి వెళ్ళాను అనుకో ఏదైనా అకేషన్ ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్తే కొంచెం వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు కదా అని చెప్పేసి అంటే లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ నేను సబ్స్క్రైబర్స్ లెక్క చూసుకోలేదు ఫ్యామిలీ లెక్క అనుకున్నాను కాబట్టి బట్ అందరికీ ఒకవేళ మిమ్మల్ని కలవాలన్నా మిమ్మల్ని రీచ్ అవ్వాలన్నా ఎలా అసలు వాళ్ళకి ఇన్స్టా ఇన్స్టానే ఇంకా నెంబర్ అయితే ఎవరికి ఇవ్వ ఇచ్చే సమస్య లేదు ఇన్స్టా త్రూనే నేను అది మెసేజ్ పెడతారు ఓకే అని చెప్పేసి నార్మల్గా మీరు పెళ్ళవక ముందు అసలు ఏం చేసేవారు అక్క ఎక్కడ మీది ప్రాపర్ ప్రాపర్ వైజాగ్ నాది డాడీ నావెల్ టాకియర్లో చేసేవారు మమ్మీ హౌస్ వైఫ్ నేను పెళ్ళి అవ్వక ముందు అసలు నా పెళ్ళే సెవెంత్ క్లాస్లో అయిపోయింది సో చదువుకుంటా లిటరలీ నేను స్కూల్కి వెళ్ళే స్కూలింగ్ సో ఇంకా పెళ్ళి అవ్వక ముందు అంటే ఏం లేదు ఇదే చిన్న పిల్లని సెవెంత్ క్లాస్ అంటే ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్ థర్టీన్ థర్టీన్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్కే పెళ్ళి అంటే ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ మధ్యలో అయిపోయింది థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ పాప పుట్టేసింది అనమాట అంటే నార్మల్గా ఇది జనరల్ క్వశ్చన్ పన్నెండేళ్లకి అంటే మనకి పెళ్ళి అంటే అసలు ఏమీ తెలియదు దాని మీద ఒక మంచి అవగాహన కూడా ఉండదు అలాంటి టైంలో పెళ్ళి అంటే ఏమైనా లవ్ మ్యారేజా లేకపోతే అరేంజ్ లో లవ్ అనేది లవ్ అనే పదానికి కూడా నాకు తెలుసు అర్థం తెలియదు బట్ మా హస్బెండ్ మా ఇంట్లో రెంట్కి ఉండేవారు మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో 
సో మా అమ్మ ఏంటంటే ఎప్పుడు వాళ్ళు రెంట్కి ఉండి అంటే ఆయన కాదు వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళు ఉన్నారు అప్పటికి ఓకే అమ్మాయిలకి ఏంటంటే మా హస్బెండ్కి మ్యాచెస్ చూడడానికి మా అమ్మ వెళ్ళలేదు ఒక అలా ఒక మ్యాచ్ కూడా సెట్ చేసుకున్నారు అయిపోయిన తర్వాత నైట్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ వాళ్ళ వాళ్ళకి మాట వచ్చి నేను అప్పటికి జస్ట్ మెచ్యూర్ అయ్యి వన్ మంత్ అయింది ఓకే సో అప్పుడు వెనక్కి అవడం ఎవరికో ఎందుకు చంటీని ఇచ్చేయచ్చు అని నా నిక్ నేమ్ చంటి యాక్చువల్ చంటీని ఇచ్చేయచ్చు కదా అని చెప్పేసి అంటే ఒక్క నిమిషం డాడీ డాడీకి అయితే అసలు ఇష్టం లేదు నా మ్యారేజ్ ఇష్టం లేదు రిలేటివ్స్ ఎవరికి నా మ్యారేజ్ ఇష్టం లేదు ఆ టైంలో మా పిన్ని ఒక పిన్ని మా అమ్మ ఇద్దరు కన్విన్స్ చేసి మా తాతయ్య గారు ఈ ముగ్గురు కూర్చొని మా డాడీకి బ్రెయిన్ వాష్ చేసి ఒప్పించారనమాట నాకైతే అసలు పెళ్ళి అనే సంగతే తెలియదు లిటరలీ పెళ్ళి ఇంకా ఐ మీన్ మార్చ్ నైన్టీన్త్ మా మ్యారేజ్ అన్నవరంలో అయింది నాకైతే ఆ క్షణం నాకు ఛాన్స్ దొరికితే నేను ఎక్కడికైనా పారిపోదాం అని కూడా చూశాను నేను అంటే నాకు ఇష్టం లేదు నాకు అసలు పెళ్ళి అంటే తెలియదు అసలు నాకు ఇష్టం లేదు నాకు అంటే ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు తర్వాత దాన్ని నుండి మా హస్బెండ్ చాలా ఫేస్ చేశారు కూడా నాతో పాటు సో అలా అనమాట పెళ్ళి అలాగ అయిపోయింది మీరు ఎప్పుడు చెప్పే ప్రయత్నం చేయలేదు ఆ పెళ్ళి ఆ గ్యాప్ లో నేను చెప్పేదాన్ని నేను చదువు యాక్చువల్ గా నేను చదువుకోవడానికి చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ అనమాట నేను ఎప్పుడు కూడా నేను డాక్టర్ అవుతా కెనడా వెళ్తా నా ఎయిమ్ కెనడా నేను కెనడా వెళ్ళాలి నేను అక్కడే సెటిల్ అవ్వాలి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను కెనడా వెళ్తా కెనడా వెళ్తా అని అనుకునే ఉండేదాన్ని డాక్టర్ అవుతా అనేసి అవ్వలేదు ఇంకా అంతే మ్యారేజ్ చేసేసారు మ్యారేజ్ అనగానే నేను వద్దనే చెప్పి చాలా ఫైట్ చేశాను ఆ ఏజ్ లో బట్ నాకు ఏంటంటే ఇంకా పట్టించుకోలేదు ఎవరు కూడా ఇంకా అది అప్పటికి తెలివితేటలు ఉంటే బాల్య వివాహాలు ఈ చట్టాలు ఇవన్నీ ఉండి ఉంటే బాగుంది ఆమె నాకు తెలిసి ఉంటే బాగుండి అనిపించింది అంతే అంటే నార్మల్గా ఒక ఆడపిల్లకి మీరు ఇప్పుడే అన్నారు కెనడా వెళ్ళాలి నేను ఒక మంచి జాబ్ చేయాలి అన్న థాట్ లో ఉన్నారు కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి ఒక్కసారిగా పెళ్ళి అనే ఇంకొక కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోయారు ఇల్లు ఇంటిని వదిలేసి కొత్త ప్రపంచంలో కడుగు పెట్టి అప్పుడు అంటే ఆ పెళ్ళైన కొత్తలో అసలు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఫేస్ చేశారు పెళ్ళైన కొత్త అంటే యాక్చువల్ గా జరిగింది ఏంటంటే పెళ్ళైన తర్వాత మా ఇంట్లో పెళ్లికి ముందు మాటలు ఏంటంటే పెళ్ళైన తర్వాత చదివిస్తాం ఆఫ్టర్ టెన్త్ మేము పాపని పంప్ ఐ మీన్ మా బాబు దగ్గరికి తీసుకెళ్తాము అప్పటి వరకు మీ ఇంటి దగ్గర ఉంచుకుని పెళ్లి మాత్రం చేసేసుకుంటాం ఓకే మా అమ్మాయిలు అలా అని చెప్పి చేసేసుకున్నారు అయిపోయిన తర్వాత పెళ్ళైన త్రీ మంత్స్ కే స్టార్టింగ్ అనమాట ఇంకా మా అబ్బాయి వండుకోలేకపోతున్నాడు చేసుకోలేకపోతున్నాడు ఈ చదువులు ఇవి అవి అనసరా అనుకుంటే ఇంకా వాడికి పెళ్ళి ఎందుకు చేసాం వాడి జీవితం నాశనం చేసేసాం ఇంకా ఇలా ఇలా అని చెప్పి సరే అని చెప్పేసి ఇంకా అప్పుడు మార్చిలో మా మ్యారేజ్ అయింది గెస్ సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్లో నన్ను ఇంకా మా హస్బెండ్ దగ్గరికి పంపించడానికి ప్రిపేర్ అయ్యారు ఆ తర్వాత ఇంకా మా హస్బెండ్కి చుక్క చూపించాను నేను ఇంకా అక్కడి నుంచి కూడా పడ్డారు నాకు వంట రాదు అసలు ఏం రాదు పనులు రావు ఇంకా ఎలా అంటే గిన్నెలన్నీ ఒక ఏ సెట్కి సెట్ తీసేసి అన్నీ వండేసి తోమడం రాదు అన్నీ పెట్టేదాన్ని అనమాట వారంకి ఒకసారి పిన్ని వచ్చేది అన్నీ క్లీన్ చేసి ఇలా వండకూడదమ్మా అని చెప్పేసి చెప్పి అన్నీ చేసుకొని వెళ్ళేవారు మళ్ళీ ఆవిడ రిటర్న్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ అలానే ఉంచేది అది సో అలా అలా అయిపోయింది అంటే మీ పెళ్ళైన కొత్తలో మీ ఆయనకి మీకు మధ్యలో ఏమన్నా మనస్పర్ధ నేను ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయలేదు స్టార్టింగ్ లో నాకు తెలియదు నాకు అసలు ఏం జరి అంటే ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది నాకు తెలియక చాలా గొడవలు అయినాయి తర్వాత ఫ్యామిలీ అందరూ గ్యాదర్ అయ్యి ఇలా ఇలా అన్స్ అని చెప్తా అంటే అమ్మో ఇంత ఉందా పెళ్ళి అన్స్ అని అంటే అప్పుడు ఇంకా ఏడ్చాను అనమాట డాడీ ఇంక ఏకంగా నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళకపోతే నేను సూసైడ్ చేసుకుంటా అని చెప్పేసి హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి డాడీ కూడా రెడీ అయిపోయారు ఇంకా నాకు అప్పటికే స్టిల్ నాకు వద్దు నాకు నాకు అసలు ఇవన్నీ నాకు తెలియదు నాకు ఏంటి నరకం అని చెప్పేసి అప్పుడు నిజ నిజంగా అంటే అవగాహన లేకుండా చేసేవి నేను అవన్నీ అంటే మా హస్బెండ్ చాలా బంగారం బట్ ఏంటంటే ఆ టైంలో ఇష్టాలు అనేవి కొన్ని ఉంటాయి కదా అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే అస్సలు తెలియని వేసి నాకు ఒక ఫీలింగ్స్ కానీ ఒక ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి కానీ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఎలా అసలు ఏం తెలియని వేసి నాకు లిటరల్ నాకు అసలు చీపిరి ఎలా పట్టుకోవాలో కూడా తెలిసేది కదా ఎందుకంటే మార్నింగ్ నేను ఫోర్ ఓ క్లాక్కి స్పోర్ట్స్ నాది త్రోబాల్ ప్లేయర్ని 
సో మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళిపోయేదాన్ని మళ్ళీ నైట్ నాకు స్టడీ అవర్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుని నైట్ నైన్ కల్లా వచ్చేదాన్ని డ్యాన్స్ మళ్ళీ కూచిపూడి నేర్చుకునేదాన్ని అన్నీ మొత్తం టోటల్గా చూసుకొని ఇంటికి వచ్చేసేసరికి కాళ్ళు పీకేసి ఇంకా అమ్మ కాళ్ళు వత్తేది పడుకునిపోయేదాన్ని అంతే ఇదే నా స్కెడ్యూల్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సో నాకు పని అంటే అస్సలు చేత కాదు అలాంటి టైంలో నన్ను ఎందులో పడేశారో అసలు ఏంటి ఇదంతా ఒక అంత అయిపోయింది అనమాట అంత బ్లాంక్ అనమాట ఇంకా అట్ దట్ మూమెంట్ మా అమ్మమ్మ అప్పుడు కూర్చోబెట్టి చెప్పారు అది కాదు ఇది భర్త అంటే ఇలా ఉండాలి ఈ సంసారం అంటే ఇలా ఉండాలి కాపురం అంటే అని చెప్పి అంటే అవునా ఇంత ఉంటుందా అని చెప్పేసి ఇంకా అక్కడి నుంచి ఓకే యాక్సెప్టెడ్ అనమాట ఇంక మా హస్బెండ్ని అది మీ లైఫ్లో అంటే మీకు మళ్ళీ ఆల్రెడీ చెప్పేశారు ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ మధ్యలో పెళ్ళి అయిపోయింది థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఒక పాప పుట్టేసింది అని అంటే వన్ ఇయర్ గ్యాప్లో ఒక పాప పుట్టేసింది అంటే అప్పటికే మీరు కొంచెం చిన్నపిల్ల కొంచెం కొంచెం అంటే మెచ్యూర్ అయ్యి వన్ మంత్ యాక్చువల్గా నా మ్యారేజ్ అయ్యి మెచ్యూర్ అయ్యి వన్ మంత్కి నాకు అన్నీ తపటప అయిపోయింది అనమాట నిశ్శబ్దం అన్నారు మ్యారేజ్ అన్నారు ఏమేమో చేస్తున్నారు ఓకే అక్కడి వరకు వెంట వెంటనే ఇంకా ఎప్పుడైతే త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ వచ్చిందో ఇంకా తర్వాత పాప అదే థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ మధ్యలో పాప కడుపులో పడింది కన్సీవ్ ఇంకా సరే అప్పటికి కూడా యాక్చువల్గా నాకు ఏంటన్నారంటే బేబీస్ అప్పుడే వద్దు అన్నారు ఫస్ట్ ఓకే అని చెప్పేసి నన్ను ఇంకా మా మాయ గారేమో హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయిపోయి నా పేరు నా మనవాళ్ళని చూడకుండానే చచ్చిపోతానని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తారు ఇంకా సరే అని చెప్పేసి అప్పుడు మళ్ళీ బేబీస్కి యాక్సెప్ట్ చేసి ఓకే ఇలా అనమాట ప్రతిదీ ఫోర్స్ఫుల్ అంటే నా పేరెంట్స్ ఫోర్స్తో మా అత్తయ్య మా అయ్య ఫోర్స్తో ఇలా మొత్తం నా లైఫ్ అక్కడ తర్వాత మెయిన్ కిడ్స్ ఇంకా ఎప్పుడైతే కిడ్స్ నా చేతికి వచ్చారో ఐ మీన్ వాళ్ళ కోసం ఇంకా అన్నట్టు లైఫ్ అంటే ఇంకా నా కోసం అంటే ఏం లేదు లిటరలీ చెప్తున్నా ఏం లేదు అమ్మ కోసం డాడీ కోసం మ్యారేజ్ అత్తయ్య మా అయ్య కోసం పిల్లలకన్నా నెక్స్ట్ పిల్లల కోసం లైఫ్ నడుస్తుంది ఫస్ట్ పాప అక్షయ అక్షయ పుట్టినప్పుడు అసలు లిటరల్ నిజంగా పెళ్ళి అంటేనే తెలియదు అంటే ఇక ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏంటి డెలివరీ అంటే ఏంటి ఎలా చూసుకోవాలి ఇవేమి తెలియదు అసలు ఏం తెలియదు డాక్టర్స్ కూడా యాక్చువల్గా నేను పెయిన్స్ వచ్చి నేను ఫోర్ డేస్ చాలా ఇబ్బంది అంటే ఆ ఏజ్లో అసలు డెలివరీ కష్టం ఎవరికైనా సరే సో నాకేంటంటే ఆ టైంలో నేను ఫోర్ డేస్ లిటరలీ ఎంత అంటే నరకం నన్ను చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఏడ్చేవారు అనమాట సో అప్పటికి ఇంకా వెయిట్ చేసి చేసి డాక్టర్ సిజేరియన్ అన్నారు హార్ట్ డేస్లో సిజేరియన్ అంటే ఏదో భయం అనమాట అమ్మో ఆపరేషన్ అంట అని చెప్పి అందులో మా ఫ్యామిలీలో ఎవరికీ లేదు నాకే ఫస్ట్ టైం సో సరే ఇంకా మా అమ్మ అయితే ఇంక ఎంత అయితే అయింది నాకు అనవసరం నా కూతురు నాకు బ్రతకాలి ఇంకా అని చెప్పేసి అంటే ఓకే సిజేరియన్కి యాక్సెప్ట్ చేశారు బేబీ పుట్టిన తర్వాత డాక్టర్ గారు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ మంది అనమాట ఇది ఒక బేబీ దీనికి ఒక బేబీ ఇది ఒక బేబీ దీనికి అని చెప్పేసి ఇంకా అలా బేబీ బేబీ లాగే ఉండేవాళ్ళం ఇద్దరు అయింది నాకు అంటే పెద్ద పాపని చిన్న పాపకి కొంచెం అవగాహన వచ్చింది కానీ పెద్ద పాపని ఒక బొమ్మలా ట్రీట్ చేసేది అనమాట అంటే లైక్ టీచర్ ఆట ఆడతాను కొడతాను అలాగే కొట్టేదాన్ని చితక్ కొట్టేదాన్ని దాన్ని ఎందుకు కొట్టేదానో తెలియదు పాప నిజంగా నా పెద్ద కూతురు చాలా అనుభవించింది నాకు తెలియని ఏజ్లో కొట్టేసేదాన్ని ముద్దులాడేసేదాన్ని ఎమోషన్ అయిపోయేదాన్ని దానికి ఏదైనా చిన్న జలుబు వచ్చిన జ్వరం వచ్చిన ఎమోషన్ అమ్మ ఏదో అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది ఇంకా అమ్మ మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి ఒకసారి చిన్న వామిటింగ్ అయింది దానికి మా అమ్మమ్మని బ్రతకనివ్వలేదు అనమాట పదండి అర్జెంటుగా మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను నేను ఉండను ఇంకా అని చెప్పేసి అది పల్లెటూరు ఇంకా ఎలా అంటే ఎక్కడ అంత భయం భయంతో దాన్ని భయం ఉండేది అంత తెలియదు అసలు ఏం తెలియదు నాకు ఆ ఏజ్లో లెటర్ నేను ఏం ఫీల్ అవ్వలేదు కూడా ఈవెన్ నా క్యారీ టైంలో ఇప్పుడు అందరినీ చూస్తే అనిపిస్తుంది తప్ప ఇంత బాగా చూసుకుంటారు నాకు ఏం జరిగిందో నాకు గుర్తులేదు అని చెప్పేసి అదే ఏంటి మీరు అన్నది ఎలా ఉంది అంటే ఏదో ఒక బొమ్మతో ఆడుతుంది కొట్టి ముద్దు పెట్టుకోవాలి ఒక ఏమైనా చెప్పమనే దాన్ని జస్ట్ ఒక రైమ్స్ కానీ చెప్పకపోతే పట్టమని కొట్టేదాన్ని బ్లడ్ వచ్చేది ఒకసారి ఏం చేశాను అంటే తినట్లేదు పాప తినట్లేదు అని చెప్పేసి అట్ల అట్ల పెనం మీద పెట్టి అట్ల కాడ కాల్చి టపా 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 ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు కాల్ వాతలు పెట్టేశాను వాట్ వాతలు పెట్టేసిన తర్వాత టెన్షన్ అయిపోతున్నాను మా హస్బెండ్ ఇంక డ్యూటీ నుంచి వచ్చే టైం పాలకొండలో ఉన్నాం అప్పుడు తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ నీలకుండీలో పడేశాను దాన్ని పడేసిన తర్వాత మొత్తం అంతా బొబ్బల్లా వచ్చేసినాయి వచ్చేసిన తర్వాత మా హస్బెండ్ వచ్చి ఏం చెప్పాలి అర్థం కాక
అమ్మ ఇంత దారుణంగా నేను ఎందుకు ప్రవర్తించా అట్ దట్ డే నుంచి ఈ రోజు వరకు నా ఇద్దరు పిల్లల మీద చేపాడ కొట్టడం మానేసారు టోటల్గా నాకు అసలు అంటే భయం అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట అప్పుడు వీధుల వాళ్ళు కూడా నువ్వు మనిషి వేనా తల్లి వేనా అని చెప్పేసి నలుగురు తిట్టేసేసరికి అమ్మ అంటే ఇలా చేయకూడదు మనం ఇంకా నాకు అప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా దాని పెయిన్ చూసి దాంతో నేను పడిన నరకం చూసి నిజంగా నా పెద్ద కూతురు అయితే చాలా పడింది ఇంకా చిన్నదాయికి ఈ ఎఫెక్ట్ దానికి అస్సలు ఏం లేదు చాలా గారాబం చూస్తూ ఉండడం వీడియోస్ ఎంత గారాబం మీ ఆయన ఏం చేస్తూ ఉండేవారు అక్క అప్పట్లో ఆయన అరబిందోలో చేసేవారు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ సంఖ్యలి షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో చేసేవారు అక్కడి నుంచి మేము నందిగామ వెళ్ళిపోయాం నందిగామ నుంచి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఐ మీన్ వైజాగ్లో వచ్చే సమయం అనమాట ఇంకా జిఎంఆర్లో చేసేవారు ఫస్ట్ నా మ్యారేజ్ టైంకి జిఎంఆర్ అరబిందో కాదు తర్వాత వైజాగ్ వచ్చి స అరబిందోలో జాయిన్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఇక్కడ అచ్చుతపురం అందుకే అనమాట మీ పిల్లలకి మీరు తల్లిగా కాకుండా అక్కలాగా అనిపిస్తున్నారు చెప్తూ ఉంటారా మీరు మీ మీ పిల్లలకి తల్లిగా కాకుండా ఏదో ఒక సిస్టర్లా ఉంటే చాలా మంది అంటుంటారు అది 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 ఇప్పుడు కొంచెం సన్నవాడు ఇంకొంచెం అంటున్నారు అందులో నేను కూడా ఇంకా కదే అన్నాను ఏదో బక్కగా అనిపిస్తున్నారు అదే మరి ఎప్పుడు ఇంత నవ్వుతూ ఇంత సంతోషంగా ఉండే లతక్క ఎందుకు సూసైడ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నారు సూసైడ్ అండ్స్ అంటే ఫస్ట్లు మనకి సోషల్ మీడియాలోకి వచ్చిన తర్వాత అందరికి ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా చాలా మందికి నేను చూస్తూ ఉంటాను కామెంట్స్కి రియాక్ట్ అయిపోతుంటారు ఒకటి కామెంట్స్ రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం వైరల్ అవుతాం కొంచెం ఏంటంటే అది కొంతమంది ఆలోచించి చేస్తూ ఉంటారు వైరల్ అవ్వటానికి అకౌంట్ కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది అలా వైరల్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే అందరు ఫోకస్ దాని మీద ఉంటుంది ఏం చేశారు నెక్స్ట్ గోడవ ఏంటి చాలా మందికి క్యూరియాసిటీ ఎక్కువ సో నాకు అలాగే కామెంట్స్ వచ్చినప్పుడు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఏంటంటే వంద కామెంట్స్ పాజిటివ్ వచ్చినవి తీసుకునేదాన్ని కాదు ఒక్కటి నెగిటివ్ వచ్చిందంటే దానికి రియాక్ట్ అయిపోయి వీడియో పెట్టేసేదాన్ని సో అలాగా నేను చేసిన తప్పు ఏంటైంది వాళ్ళందరూ నన్ను టార్గెట్ చేయటం టిక్టాక్లో ఇంక నేను వెళ్తున్నా గట్టిగా వెళ్తుంది నాకు అంటే అప్పటికి నాకేంటంటే ఒక త్రీ ల్యాక్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు అప్పుడు అయితే నేను వెళ్తున్నాను గట్టిగా వెళ్తున్నాను అనేసరికి లాగడానికి ట్రై చేసి ఇంకా నా మీద లేనిపోనివన్నీ కూడా ఇంకా కల్పించి చేశారనమాట చెప్తా ఒక లేడీ అయితే లైవ్లో లై వీడియోస్ చేసి పెట్టేసేది అసలు నా గురించి ఏం తెలియదు ఈ ఎలా చెప్తుంది అసలు ఏం చేస్తుంది కొన్ని కొన్ని విషయాలు మాత్రం నా గురించి తెలుసుకొని అన్నీ తన వీడియోస్ చేసి పెడుతుంటే అసలు ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థం కాలేదు ఆమెకు చెప్తుంది ఒక్కొక్కటి కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అప్పుడేమో ఇంకా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను నాకేంటంటే ఇంట్లో అప్పటికి టిక్టాక్ అంటే మా ఫ్యామిలీలో ఒక బూతు ఓకే అంటే ఏంట వీడియోలు మన పరువులు తీస్తుంది ఈ వీళ్ళందరూ ఆ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ఇంకా నన్ను ఇంకేమంటారు అని చెప్పేసి నా భయంతో టక్మని లైవ్ ఆన్ చేశాను ఇంచుమించు ఉన్నారు చాలామంది ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ పైనే ఉన్నారు పీపుల్ టక్ లైవ్లోనే నెయిల్ పాలిష్ ఓపెన్ చేసి తాగేశాను తాగేసిన తర్వాత లైవ్ ఆటోమేటిక్గా టిక్టాక్ బ్యాన్ అయిపోయింది నా అకౌంట్ బ్యాన్ అయిపోయింది మీరు తాగడం వెంటనే బ్యాన్ అయిపోయింది అకౌంట్ బ్యాన్ అయిపోగానే నాకేం చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ మేము ఎలా వస్తాం ఏంటని చెప్పేసి ఎవరికి అర్థం కాలేదు ఐ మీన్ నాకు ఎలాగ మళ్ళీ వాళ్ళకి తెలపాలి కదా ఇప్పుడు జనాలు అందరికీ ఏంటంటే తాగాలనిపించింది నాకు అర్థం కాలేదు ఇంకా నేను ఫేస్ చేయలేకపోతున్నాను ఆవిడ వీడియోస్ పెడుతుంది ఇక్కడ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి అసలు ఏం జరుగుతుంది నా లైఫ్ ఏంటి ఇలా అవుతుంది నేను ఎవరికి ఇంట్లో వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నాను ఏ నాకు బాగా డిస్టర్బ్ అయిపోయాను అనమాట డిస్టర్బ్ అయ్యి వెంటనే నేను ఆ రాంగ్ స్టెప్ అది చాలా పెద్ద రాంగ్ స్టెప్ అది అయిన తర్వాత వెంటనే నన్ను హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి చాలామంది వచ్చేసారు నా గురించి వచ్చి నాతో పాటు ఉన్నారు నేను త ఎవరు ఇప్పుడు ఎవరైతే నాకు సపోర్టివ్గా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ నన్ను మళ్ళీ అందులో ప్లస్గా తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేసినప్పుడు పాపం వాళ్ళకు కూడా చాలామంది నెగిటివ్గా రియాక్ట్ అవ్వటం ఇవన్నీ చేశారు ఆ తర్వాత నేను అసలు అసలు లేడీ ఎవరు తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ నా నా ఏంటంటే నేను మీరు ఇంతకు ముందు అప్పుడు నాకు తెలియదు అసలు ఆవిడ ఎవరిని నేను చూడలేదు అసలు లేడీ ఎవరు ఏంటి అని చెప్పేసి తెలుసుకోవటానికి ట్రై చేశాను లక్కీగా గుంటూరులో తను గుంటూరులో ఉంటుందని తెలిసింది అప్పుడు అప్పుడు గుంటూరులో నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ అనమాట తను రిపోర్టర్ వాడికి ఫోన్ చేసి ఇలా ఉంది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నేను స్టోరీ పెట్టినప్పుడు వాడు దాని ఫోటో చూసి నాకు కాల్ చేశాడు చేసి ఏంటి లేదా తిన ఫోటో పెట్టుకున్నావు అని అంటే నాకు అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదురా ఇది ఎవరితో నా గురించి ఏటేటో చెప్తుంది ఏదేదో వాగుతుంది
నేనేమో లైవ్లో అన్ని పెట్టిన తర్వాత వాడు అలా రియాక్ట్ అయిన తర్వాత నేను వాడికి అన్నా నీకు ఇది తెలుసా అసలు అంటే తెలుసు అది దాని మొగుడుతో నాకు ఏదో అంటుంది అంటే దాని మొగుడు ఎప్పుడో చచ్చిపోయాడు కదే యాక్సిడెంట్లో చచ్చిపోయాడు ఇది కూడా నా దగ్గర మొత్తం ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి మొత్తం వాళ్ళ ఆయన యాక్సిడెంట్ పిక్స్ అన్నీ కూడా నాకు షేర్ చేశాడు రిపోర్టర్ వాడు షేర్ చేసిన తర్వాత అమ్మని అమ్మ దాని ఒరే ఇప్పుడు ఇది లైవ్ లైవ్ వీడియోస్ చేసి పెట్టిందంతా దాని మొగుడు దగ్గర నేను ఏదో తినేసానని చెప్పేసి దాని మొగుడు నేను ఉంచుకున్నానని చెప్పింది రా అందరికీ అంటే యాక్సిడెంట్లో పోయాడు ఎప్పుడో అది పెద్ద ఫాల్తు అని చెప్పేసి అప్పుడు వాడు మొత్తం క్లియర్గా చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు దాన్ని నేసుకున్నా ఇంకా దొరికింది దానికి అప్పుడు ఏం అర్థం కాలేదనమాట ఏంటి ఏం జరుగుతుందని చెప్పేసి అప్పుడు ఇంకా నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేశాను ఇంకా ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఉండకూడదని దాన్ని గట్టిగా అడిగితే అప్పుడు చెప్పింది మీ ఇంట్లో వాళ్ళే మాకు రిలేటివ్స్ అంటే ఇంటికి వెళ్ళి అడిగారా లేకపోతే ఫోన్ త్రూ అంటే ఈమెని ఈమెని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు గట్టిగా మాట్లాడగలదు టిక్టాక్లోనే మళ్ళీ ఎవరికెవరికి పరిచయాలు లేదు రిలేటివ్స్ మీ రిలేటివే మీ గురించి మాకు చెప్పి మీ కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ మీ గురించి మాకు చెప్పి మీ గురించి ఇలా బ్యాడ్గా చెప్పమని చెప్పింది మీ రిలేటివ్స్లోనే అనేది ఓకే అండ్ షాక్ ఇంకా మన ఇంట్లోనే ఉన్నారా అని చెప్పేసి ఇంకా అప్పుడు ఓకే ఇప్పటికీ తను వాయిస్ రికార్డ్స్ కానీ తను చెప్పినవి కానీ అన్నీ నా దగ్గర స్టిల్ ఉన్నాయి ఎందుకు అని అంటే ఏ రోజైనా మళ్ళీ ఏమో ఎవరు ఎలా వస్తారో తెలియదు అని చెప్పి అన్నీ జాగ్రత్తగా డ్రైవ్లో పెట్టుకుని ఉన్నాను నేను సో చాలా ఫేస్ చేశాను అది అదొక పెద్ద మూమెంట్ నాకు అది అది సో ఆ తర్వాత నుంచి కామెంట్ అస్సలు పట్టించుకోవడం మానేసాను స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది చాలా స్ట్రాంగ్ అయింది ఇంత ఇంత ఫేస్ చేసిన తర్వాత మేబీ నాకు తెలిసి ఎవరైనా స్ట్రాంగ్ అవుతారు సో అప్పటి నుంచి కామెంట్స్ అస్సలు పట్టించుకోను ఎవరు ఏం వీడియోస్ పెట్టుకున్నా ఏం చేసినా కామ్ కూల్ ఆ టైంలో మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కావచ్చు అప్పుడు మీ ఆయన మా హస్బెండ్ మా పిల్లలు మేం నీకు సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎందుకు భయపడుతున్నావు దేనికి ఇదంతా అసలు అని చెప్పేసి వాళ్ళు యాక్చువల్గా వాళ్ళే సపోర్ట్ ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే నాకు ఈ నిజాలు ఇవన్నీ తెలిసినాయో ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని వచ్చా లిటరలీ వాళ్ళు త్రీ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ దగ్గర ఎక్కడో నాకు బ్యాన్ అయ్యేలా చేశారు వన్ మిలియన్ వన్ మంత్లో వచ్చారు బా బాల్ కొట్టే ఎలా వస్తుందో ఆ ఫోర్స్ అలా అంత ఫోర్స్తో మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాను మళ్ళీ సెట్ అయిపోయినా ఇంకా ఇంకా మరి ఇంకెవరు లాగడానికి కూడా ట్రై చేయలేదు ఇంకా ఓకే అంటే రివెంజ్ తోటి మళ్ళీ అకౌంట్ క్రియేట్ అంతే మరి నేనేంటో చెప్పాలి కదా జనాలకి తెలియాలి కదా ఇప్పుడు నేను దాక్కున్నాను అక్కడికి వదిలేసాను అనుకో సోషల్ మీడియా నేను తప్పు చేసినట్టే మరి జనాలకి ఇది అంతా తెలియదు యాక్చువల్గా ఈరోజు నేను లైవ్లో ఇంత జరిగింది క్లియర్గా మీకు చెప్పాను ఇప్పటి వరకు కూడా అసలు జరిగింది క్లియర్గా ఎవరికి తెలియదు సో అదేంటంటే అంత ఫో ఫేస్ చేసి నేను అన్నీ తెలుసుకున్నాక ఓకే ఐఎమ్ క్లియర్ అని చెప్పేసి ఇంకా ఆ తర్వాత మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళే మన గురించి బ్యాడ్గా చెప్పడాలు తెలిసి తెలియని వాగుడు వాగడాలు ఇది ఎలాగోలాగా లాగాలి వెనక్కి అని చెప్పేసి ఇంకెన్ని రకాలుగా ట్రై చేసినా సరే పట్టించుకోవాలి ఎక్కడైనా ఉండే ప్రాబ్లం బంధువులు రా బంధువులు ఊరికే అంటారా అంతే కదా ఓకే మీ లైఫ్లో అంటే ఇక వరస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఇక అంటే ఇప్పుడు ఇది అలాగే చెప్పారు కానీ దీనికి మించిన ఒక వరస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏమన్నా బాగా డిప్రెషన్ డిప్రెస్ అయిపోయిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే యాక్చువల్గా అమ్మ చనిపోవటం అనేది నాకు పెద్ద మైనస్ ఆ సడన్ డెత్ అమ్మ చనిపోయినప్పుడు నాకు పెద్దగా అంటే అంటే అమ్మ కళ్ళతో చనిపోవడం చూడలేదు చనిపోయారు ఫోన్ చేశారు యాక్చువల్ నైట్ అమ్మ ఏమో అష్టచమ్మ ఆడుతున్నాను అన్నయ్యాల పిల్లలతో చెప్పి ఫోన్ చేసింది నైట్ మాట్లాడాను అప్పుడు ఇది కరోనా సిచ్యువేషన్ సో బయటకు ఎవరికి వెళ్ళి ఎవరి ఇళ్ళల్లో వాళ్ళే కదా మేమంతా నైట్ లూడో ఆడుతున్నాం మనం ఎవరి మొబైల్స్లో వాళ్ళు ఆడుతున్నాం నైట్ అంతా అయిపోయింది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి మా పిన్ని ఫోన్ చేసి అమ్మ చనిపోయారు అనేసి అంటే ఎలా చనిపోయింది నైట్ మాట్లాడా మార్నింగ్ చనిపోయింది ఓకే కానీ వరస్ట్గా నేను బాగా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళింది అంటే డాడీ ఓకే ఎందుకంటే ముందు రోజు నైట్ డాడీ నేను ఇద్దరమీ కలిసి టిఫిన్ చేసాం అక్క వాళ్ళ పాపని వాళ్ళ హస్బెండ్తో కలిపేశాను వాళ్ళు డాడీ వాళ్ళిద్దరూ హ్యాపీ ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరిని కలిపేసామని చెప్పేసి అంటే పోలెమ్మ చాలా మంచి పని చేసామని అనుకున్నారు ఇలా ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నాము అప్పుడే మనకి అవార్డ్స్ విప్ విప్రో విప్రోయినా విప్రైడ్ విప్రైడ్ అవార్డ్స్కి నేను సార్ డాడీ నుంచి అది కూడా నేను పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది అమ్మా దీని మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టు దీని మీద క
తలుపు కొట్టి నాకు కొంచెం తల తిరుగుతుంది అన్నారు అప్పుడు లేచి నేను డాడీకి చూసేసరికి జస్ట్ అలా చూస్తుండగా పడిపోతున్నారు వెంటనే నేను నైబర్స్కి నెక్స్ట్ ఫోన్ చేశాను మా వాళ్ళందరికీ వెంటనే కార్ లో హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాం కేర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పటికే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్లాప్స్ అయిపోయింది ఇంకా ఛాన్సెస్ తక్కువ అని చెప్పేసి అన్నారు వెంటనే మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కేజీహెచ్కి తీసుకెళ్ళాం లిటరలీ మనిషి చనిపోతే ఇలా చనిపోతారా అని చెప్పేసి కళ్ళతో చూసిన సిచ్యువేషన్ వన్ ఇయర్ మనిషిని కాలేదు అందులో నాకు ఇష్టమైన నాకు ప్రాణం డాడీ అంటే ఇంకా అందులో నుంచి బయటకు రావడం మటుకు చాలా కష్టమైంది నాకు వన్ ఇయర్ నాకు అన్నీ అటాక్ అయినాయి బీపీ అన్నీ అటాక్ అయినాయి అంటే డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి అందులో నుంచి బయటకు రాలేకపోయినాయి ఈ కళ్ళు మూస్తుండే ఆయన ఆయన చనిపోతూ అంటే ఈవెన్ లాస్ట్ శ్వాస విడుస్తూ కూడా అరే మమ్మీ నన్ను మమ్మీ అనేవారు అరే మమ్మీ నాకు ఊపిరి అందట్లా అరే మమ్మీ నన్ను కాపాడు 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 అనుకొని చనిపోయాను ఎప్పుడైనా సరే నేను తలుచుకుంటే ఆ సిచ్యువేషన్ నాకు చెవులు అవే వినబడుతుంటాయి అనమాట ఇప్పటికి డాడీ చనిపోయి టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది కానీ లిటరలీ ఒక్కోసారి కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంటాను అదే సిచ్యువేషన్ తలుచుకొని మరి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేసిన ఇంకా కొంచెం డైవర్ట్ అవుతున్నాను నేనే అవుతున్నాను ఇంక ఎందుకంటే డాక్టర్స్ చెప్పారు అది ఇలా డిప్రెషన్ అంటే త్రీ ఓ క్లాక్ అయ్యేసరికి డాడీ లేపటం తెలివి వచ్చేది రోజు త్రీ ఓ క్లాక్కి లేచేదాన్ని ఒక్కసారి నాకు ఊపిరి అందేది కాదు సఫకేషన్ వచ్చేసి అసలు చాలా ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయేదాన్ని అనమాట ఇంకా అప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉందని చెప్పి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే డాక్టర్స్ అన్నారు అయితే మీకు స్లీపింగ్ పిల్స్ ఇవ్వాలి అందులో నుంచి అంటే మీరు పడుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే స్లీపింగ్ పిల్స్ అయితే నేను అసలు వేసుకోను కానీ నాకు నేనే డైవర్ట్ అవుతాను అని చెప్పేసి మళ్ళీ నాకు నేనే బయటకు వచ్చేసాను ఓకే అప్పటి నుంచి మళ్ళీ అంటే దాన్ని దాని నుంచి బయటకు రావడానికి ఏం చేశారు దాన్ని నుండి బయటకు రావడం కంటే వీడియోస్ మళ్ళీ వీడియోస్ వీడియోస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కొంచెం నా ఛానల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెడదాం ఇంకా అని చెప్పేసి ఇంకా మళ్ళీ డైవర్ట్ అయ్యాను టోటల్గా డైవర్ట్ అవుతూ ట్రిప్స్ ఇంకా డివోషనల్ ట్రిప్స్ అని ఇంకా ఆ వన్ ఇయర్ నేను డాడీ చనిపోయిన వన్ ఇయర్ డిప్రెషన్లో ఉన్నా ఆ మే తర్వాత ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ ఎయిట్ మంత్స్ వరకు ఇంకా ఆ ట్రిప్స్ అరుణాచలం ఇది అది అని చెప్పేసి మొత్తం డివోషనల్ ట్రిప్స్ వేసి అవి ఛానల్లో పెట్టుకోవడం అలా వెళ్ళింది ఇంకా డైవర్ట్ అలా అయ్యాను స్టిల్ అంటే డైవర్షన్ అంటే డైవర్షన్ అంతే మాటల్లో చెప్పుకోవడానికే తప్పింది మైండ్లో అయితే పోదు అది అక్క ఆల్రెడీ మీరు మీ ఇంట్రడక్షన్ వీడియోలో అంటే యూట్యూబ్లో పెట్టే ముందు ఒక ఇంట్రడక్షన్ వీడియోలో కూడా చెప్పారు నాకు ఆకలి బాధ అంటే ఏంటో తెలుసు నేను ఎన్నో చూసి ఉన్నాను అని అంటే మీ జీవితంలో మీరు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే ఆకలి బాధ విలువ తెలిసే ఎంత ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే నందిగా మా మేము వెళ్ళిపోయామని చెప్పాను కదా పాలకొండ నుంచి నందిగా వెళ్ళిన తర్వాత మా హస్బెండ్ ఫ్రెండ్స్ నమ్మి చాలా వరకు లాస్ అయిపోయారు అమౌంట్ లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన అంటే తప్పుడు చాలామంది స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా చేస్తున్నారు కొంతమంది ఏంటంటే మనకి ఇంత అమౌంట్ పెడితే అంత అమౌంట్ ఇస్తారని చెప్పేసి కొన్ని ఫ్రాడ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి వల్ల ఏంటంటే ఈయన కూడా అలాగే పడిపోయారు అందరూ యాక్చువల్గా మా హస్బెండ్ చాలా పెసినారు అలాంటి ఆయన ఎలా పడ్డారో నాకు అర్థం కాలేదు ఆయన మొత్తం అమౌంట్ నియర్ చాలా చాలా లాస్ అయిపోయాం ఆ తర్వాత నాకేంటంటే అప్పటి వరకు ఒక మహారాణిలా ఉన్నాను ఇంకా ఎప్పుడైతే ఈ సిచ్యువేషన్ జరిగిందో ఇద్దరు పిల్లలతో రోడ్ అయిపోయినట్టు అయిపోయింది అనమాట ఇంకా ఆ తర్వాత కూడా నేను చాలా రిలేటివ్స్లోనే ఫేస్ చేశాను అప్పటి వరకు నిజంగా నాకు బాధ అంటే తెలియదు ఒక ఏది వంట రాదు నాకు వంట కుకింగ్కి ఒక సర్వెంట్ ఇలా ప్రతి ఒక్కరు ఉండేవారు అనమాట ఎప్పుడైతే నాకు ఈ ఈ ఐ మీన్ ఆ సిచ్యువేషన్ జరిగిన తర్వాత అందరూ అంటే దీనికి కనీసం చెవులోనూ కూడా లేవు ఇలాంటివి చాలా ఫేస్ చేసాం ఇంకా టైంలోని ఆ డాడీ నాకేంటంటే ఒకరోజు బియ్యం ఆ సిచ్యువేషన్ ఇద్దరికీ ఎప్పుడు తలుచుకున్నా సరే ఏడుస్తాము పిల్లలకి ఇంకా ఒక పూట డా బియ్యం లేవని చెప్పేసి డాడీ ఏం చేశారంటే డాడీ వాళ్ళు విజయనగరం షిఫ్ అంటే ఆఫ్టర్ రిటైర్ డాడీ విజయనగరం వస్తారు నేను విజయనగరం తీసుకెళ్ళిపోయాను నన్ను ఈ సిచ్యువేషన్ జరిగాక కవర్లో బియ్యం పెట్టి సైకిల్ మీద తీసుకొస్తుంటే సొంత అక్కే దానికి ఆ బియ్యం ఇలాగే పెట్టేస్తున్నారు మొత్తం అంతా ఒక్కరోజు అసలు నేను యాక్చువల్గా ఈ రోజుకి నేను ధైర్యంగా చెప్తా నేను ఒక్కరి దగ్గర ఒక రూపాయి తినలేదు ఎవరి దగ్గర కూడా అంటే లేని రోజును కూడా నేను ఎవరి దగ్గర చేయి చాచలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే డాడీ ఏంటంటే నా బాధ చూడలేక ఆయన తీసుకొస్తుంటే 
గొడవ పెట్టారు దానికి నాతో గొడవ పెట్టడానికి పెట్టుకోవడానికి అని పిన్ని అందరూ వచ్చేసారు నీకు పెట్టేస్తున్నారు ఏం పెట్టేశారు నాకు వెంటనే డాడీ నాన్న నాకు ఎప్పుడు ఇంకా మీరు ఏం తీసుకురావద్దు అని చెప్పి లిటరలీ ఒక పూట తిని రెండు పూటలు వాటర్ తాగిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి నేను మా హస్బెండ్ ఆయన ఉండుంటే ఇంకా హ్యాపీగా ఐ మీన్ బాగా చెప్పేవారు ఇంకా క్లియర్గా వర్ణించేవారేమో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అనుకున్నాం ఇంకా చనిపోదామని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాం ఇద్దరమే సూసైడ్ చేసుకుందాం ఇంకా వద్దు ఏంటి లైఫ్ అని చెప్పేసి అప్పుడు కూడా డాడీ ఇంకా వెంటనే ఇంకా అందరిని ఎదిరించి లేదు తన ఆస్తి తనకి ఇచ్చేస్తాము మాకైతే ఏం అవసరం లేదు తను బ్ర తను లేకపోతే బ్రతకదు అని చెప్పేసి ఇంకా అప్పుడు డాడీ ఒక స్టెప్ తీసుకొని నాకు ఏదైతే పసుపు కుంకుం కింద ఇచ్చారో ఇల్లు అది అమ్ముకోవడానికి రైట్స్ ఇచ్చారు అనమాట ఇంకా వెంటనే అది అమ్మేసి అప్పులు తీర్చా బట్ అది అమ్మేసిన తీ అమ్మేసిన తర్వాత అమ్మ డాడీ ఆన్ రోడ్ అయిపోయారు ఎందుకంటే ఇల్లు లేదు ఓకే వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఆ ఇంట్లో ఆన్ రోడ్ అయిపోయారు ఇంకా అప్పుడు నేను అన్న డాడీ మీరు నా దగ్గరకు వస్తే ఏ రోజైనా అల్లుడు ఒక మాట మిమ్మల్ని తక్కువ అంటే నేను తట్టుకోలేను సో అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊళ్ళో మీకు రెంట్కి తీసి పెడతాను ఆ రోజు నుంచి మా డాడీ చనిపోయే వరకు కూడా మొత్తం నేనే చూసుకున్నా ఎందుకంటే మా నిండే మా డాడీ ఆ సిచ్యువేషన్కి వచ్చారు అఫ్కోర్స్ అక్కకి నాకు ఇద్దరికి ఇచ్చిన అక్క పెద్ద కూతురుకి పెళ్లి చేసుకుంది నేను నా బర్డన్స్ తీసుకు తీర్చేసుకున్నా బట్ వాళ్ళు మా నుండి లాస్ అయిపోయారు టోటల్గా ఏం లేదు ఇదే ఒక రోడ్డు పడిపోయారు ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకా అమ్మని నాన్ని నేనే ఇంకా అందరికీ తెలిసిన మ్యాటర్ అది అసలు వాళ్ళకి ఏ లోటు లా లేకుండా ఎందుకంటే డాడీకి రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత పాపం పెన్షన్ కూడా ఆయనకి ఇబ్బంది పెట్టేసింది అప్పుడు ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెన్లో అమ్మిన హౌస్కి ఆయన ఏదో ట్యాక్స్ పే చేయలేదని చెప్పేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఈయన పెన్షన్ ఆపేశారు లిటరలీ ఈయన పెన్షన్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇయర్ బట్ అంత కూడా ఆయన చనిపోయే వరకు తినలేదు ఆయన ఫైట్ చేశారు దాని గురించి చాలా కానీ అవ్వలేదు స్టిల్ ఇప్పటికైనా సరే మేము ఆయన కోరిక ఒకటే అది మన నా మనవరాలకి రావాలని బట్ అది వస్తుందో పోతుందో నాకు తెలీదు డబ్బు మీద ఆశ అయితే నాకు ఎప్పుడూ లేదు ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ అన్నీ ఫేస్ చేసి ఉన్నాను అదే అర్థమవుతుంది గురించి మాట్లాడినప్పుడు డాడీ మేహి నాకు నేను బ్రతకాను ఈరోజు బ్రతుకున్నాను అంటే ఆయన ఆయన అందుకే ఆయన ఆయన చనిపోయింది కూడా నేను చాలా రోజులు బయటకు రాలేకపోయాను అది సారీ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే ఏం కదా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక ప్రతి ఒక్క కూతురు జీవితంలో తన తండ్రి పాత్ర ఎప్పుడు ఉంటుంది చివరి వరకు ఎవరు విడిచిపెట్టినా ఎవరు విడిచి పెట్టకపోయినా వాళ్ళు మాత్రం మనకి ఎప్పుడు తోడుగానే ఉంటారు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేసిన తర్వాత ఈ సోషల్ సర్వీస్ అనేది స్టార్ట్ చేశారా ఆహా అంటే సోషల్ సర్వీస్ అనేది ముందు నుంచి ఉంది నాకు అది ఇష్టం నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఏంటంటే కృష్ణ భక్తురాలని నేను ఎక్కువ ఎప్పుడైనా సరే నాకేంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా లైఫ్లో నాకు ఇష్టం ముఖ్యంగా నేను నా పెళ్ళి లేదు నా పిల్లలు కూడా నాకు కావాలి అనుకుంటా అంటే పిల్లలు అంటే చాలా ప్రాణం ఇప్పుడు కానీ ఆ ఫీల్ ఎప్పుడు నేను కే ఐ మీన్ అసలు తీసుకోలేదు నేను సో నాకు నాకు ఇష్టమైంది ఏమీ లేదు కన్నయ్య సో నా కన్నయ్యనే నేను లవ్ చేస్తా నా కన్నయ్యనే నేను ఏదైనా సరే సో ఎప్పుడైనా సరే నా కన్నయ్య త్రూ నేను సర్వీస్లోకే పోతా అని చెప్పేసి ఒక ఇది ఉండేది అనమాట దీని మీదే సర్వీస్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏంటంటే ఫినాన్షియల్గా నేనేం తోప్ కాదు టు బి ఫ్రాంక్ నాకు వచ్చిన యూట్యూబ్ అమౌంట్ అయినా ప్రమోషన్ అమౌంట్ అయినా ఏ అమౌంట్స్ వచ్చినా నేను సర్వీస్కే పెడతా నాకంటూ నేను రూపాయి ఉంచుకోను అది అందరికీ తెలిసింది ఎందుకంటే నాకు ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అలా వచ్చినప్పటికీ నా ఇద్దరు పిల్లలకి మ్యారేజెస్ చేసి వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు సెట్ అయిపోతే ఖచ్చితంగా నేను ద్వారకా పోతా అక్కడే సర్వీస్లో ఉండిపోతా అని చెప్పేసి ఒక చాలా గట్టి ఎయిమ్లో ఉన్నాను నేను సో అదే ఎప్పుడైనా సరే ఇంకా అంతే బట్ ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటా ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా ఈ అంటే చాలామందికి బాగా దగ్గర పీపుల్కే తెలుసు ఇవి మ్యాక్సిమం బయట పడినాం అదే మోస్ట్లీ మీకు యూట్యూబ్ నుంచి ఎంత వస్తుంది అక్క రెవెన్యూ అది చెప్పలేం కానీ ఒక్కోసారి అంటే ఒక్కొక్క మంత్ ఒక్కోలా ఈ మంత్ అయితే నేను అసలు టోటల్గా వీడియోస్ ఆపాను అనమాట కొంచెం మనకి నెక్స్ట్ మంత్ చిన్న ప్లాన్ ఉంది ఆ ప్లాన్తో వద్దామేగా అని చెప్పేసి 
కొంచెం ఆపా ఒక టూ మంత్స్ నుంచి అయితే వీడియోస్ ఆపాను బిఫోర్ దాట్ అయితే ఓకే వచ్చేది అంటే ఇంటిని మేనేజ్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఎలాగో సోషల్ సర్వీస్ చేస్తారు అండ్ మీ పిల్లల్ని కూడా మేనేజ్ చేయాలి మరి మళ్ళీ ఈ టైంలో కూడా ఫినాన్షియల్గా ఏం ప్రాబ్లం అవ్వట్లేదా ఫినాన్షియల్గా అంటే అది కూడా నేను ఒక ఏదో పని చేసా కరోనా టైంలో ఏంటంటే ఒకరికి హెల్ప్ చేసి అది టోటల్గా అమౌంట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత లిటరలీ నాకు అప్పటి వరకు కూడా అసలు ఒక అప్పులు కానీ ఇవేం తెలియదు ఆ తర్వాత నేను అందరి దగ్గర వాడేసి మరి నేను వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కూడా వాడేసి ఇవ్వటం ఇవన్నీ నేను లెక్కలు కూడా ఎప్పుడు చూసుకునేదాన్ని కదా ఏముందిలే మందే కదా అని చెప్పేసి నన్ను అలా దీంట్లో ఉండేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే అవన్నీ నేను అంటే వాళ్ళ చేతులు ఎత్తేశారు ఎప్పుడో ఇస్తాను ఎప్పుడో నీ పిల్లల పెళ్ళిళ్ళకి ఇస్తాను నేను ఉంచుకోను నీ పిల్లల పెళ్ళిళ్ళకి ఇస్తానంటే ప్రజెంట్ నా సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఎంత వరస్ట్ అయిపోయిందో సో అవన్నీ ఏంటంటే మా హస్బెండ్ ఏంటంటే నిన్ను ఎవడేమన్నాడు అసలు ఇవన్నీ ఏంటి అని చెప్పేసి ఆయన ఏం చేశారు ఇంకా పడు ఇంకా నీకు పనిష్మెంట్ తెలియాలి ఇన్ కేసు నువ్వు బాగా లెగలే టైంలో నేను నీకు సపోర్ట్ ఉంటాను అని చెప్పేసి ఇంకా ఆయన కూడా ఇప్పుడు రీసెంట్గా మళ్ళీ ఆయనే వచ్చారు నేనే ఉండలేను అసలు బాగా అంటే తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఇంకా ప్రెజర్స్ చాలా ఎక్కువైపోయినాయి ఏం చేయాలనుసరా అంటే ఓకే నేను ఉంటాలే చెప్తానులే అని చెప్పేసి నేను ఆయనే ముందుకు వచ్చి ఇప్పుడు అన్ని ఒకటి ఒకటి క్లియర్ చేసుకుంటాను నేను అంటే నేను అన్నీ అదో పనులే మన సర్వీస్ కన్నా వెళ్ళి ఒక మంచి కోసం అని వెళ్ళి నేను మునిగిపోయినా అన్నీ ఇలాంటి ఒక ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్లోనూ ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లంలోను అంటే మీ పిల్లల సపోర్ట్ కానీ మీ ఆయన సపోర్ట్ కానీ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ ఈ రోజుకి వాళ్ళే నా బ్యాక్ బోన్ ఎవరంటే ఇంకా అంటే కొంతమంది లైఫ్లో వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఉంటే ఒకలాగా లేకపోతే ఇంకోలాగా మనం ట్రీట్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు బట్ ఎలా ఉన్నా సరే నా ఇష్టమే వాళ్ళ ఇష్టం అనుకునేది నా ఇద్దరు పిల్లలే అది వరస్ట్ అది హ్యాపీ మూమెంట్ ఏదైనా నేను కోల్పోయింది మొత్తం నా లైఫ్లో చాలా కోల్పోయాను బట్ అదంతా కూడా వీళ్ళు ఏంటంటే అమ్మ హ్యాపీ ఎంజాయ్ చేయాలి అమ్మకి నచ్చినట్టు ఉండాలి ఎందుకంటే వీళ్ళకి వీళ్ళకి మాత్రమే తెలుసు అది సో వాళ్ళిద్దరూ ఏంటంటే అస్సలు దేనికి కూడా అడ్డు చెప్పరు ఫుల్ సపోర్ట్ దేనికైనా సరే అయినా మీరు నిజంగానే మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తున్నారు ఒక యూట్యూబర్గా ఒక హౌస్ వైఫ్గా ఒక తల్లిగా ఒక భార్యగా సోషల్ సర్వీసర్గా అన్ని అన్ని రకాలుగా మీరు మేనేజ్ చేస్తున్నారు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుందా అవసరమా మనకి దాని యాక్చువల్గా నిజం చెప్పాలి అంటే నాకు ఇప్పుడు ప్రెజర్స్ లేకపోతే ఐ మీన్ ప్రజెంట్ హ్యాపీగా వండుకొని ఇంట్లో కూర్చొని పాడుకోవడం ఎంత హ్యాపీ ఉండదు ఎందుకు ఈ తలనొప్పులు అన్నీ అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటూ ఉంటాను ఎందుకంటే నేను అంత అదే కావాల్సిన అనుకుంటాను నాకు ఈ టెన్షన్స్ ఇవన్నీ అంటే నేను ఎక్కువ తీసుకోలేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైనా ఇప్పుడు మనకి ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఒక రూపాయి ఇవ్వాలి వాళ్ళు అడిగారనుకో అడిగేశారు నేను ఇచ్చేయాలి ఏం చేయాలి నా దగ్గర ఇప్పుడు లేదు ఏం మాట్లాడాలి ఈ టెన్షన్ పడిపోతుంటాను అనమాట కానీ ఇచ్చేది ఎలా అయినా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తా అది నాకు తెలుసు నా ఒక్కదానికి తెలుసు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ టైంకి ఫేస్ చేయలేను సో అందుకనే మ్యాక్సిమం ఫినాన్షియల్ టెన్షన్స్ అయితే ఎవడో పెట్టుకోకూడదు ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది అది బాగా టెన్షన్స్ అయితే అసలు పెట్టుకోవద్దు పెట్టుకోవద్దు అంటే అప్పు ఇవ్వద్దు అప్పు తీసుకోవద్దు రెండు వద్దు మనశ్శాంతిగా ఉండాలంటే రెండు చేయకూడదు ఇచ్చి బ్యాడ్ అవ్వకూడదు తీసుకొని మాట్లాడద్దు ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకున్న జీవిత సత్యం జీవిత సత్యం ఇది నాకు ఇది బాగా నా నేను ఇన్ని ఫేస్ చేసిన అంత ఒక ఎత్తి ఇప్పుడు ఇది ఒక ఇది ఒక వరస్ సిచ్యువేషన్ ఇది ప్రస్తుతానికి అయితే ఆల్ హ్యాపీ సో ఇప్పుడు అయితే పర్లేదు ఇప్పుడు ఓకే ఓకే పర్లేదు ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ మళ్ళీ ఓకే నా మీద నేను డిపెండ్ అవ్వగలను మళ్ళీ నేనే మా హస్ అంటే ఎవరు సపోర్ట్ నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే సపోర్ట్ తీసుకోవడం ఇష్టం ఉండదు ఎప్పుడైతే మా హస్బెండ్ అన్నీ కోల్పోయిన తర్వాత ఇంకా టోటల్గా ఇండివిజువాలిటీ అనేది వచ్చింది సోషల్ మీడియాలోకి వచ్చిన తర్వాత స్ట్రాంగ్ అయ్యి నేను ఎలా అంటే మనం ఎలా ఏంటి ఎలా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి కూడా బాగా అన్ని నాకు లెసనే నా జీవితం మొత్తం నేను నేను అనుభవించిన నా ఏజ్కి తగ్గ కష్టాలు అయితే నాకు కాదులే ఇంక ఎక్కువే అవి కాకపోతే అన్నీ నాకు ఒక్క లెసన్ అనమాట ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఒక్కొక్క లెసన్ అంతే మొత్తానికి అయితే మీది ఇంత ఎమోషనల్ స్టోరీ ఉంటుంది అని నాకు తెలిసినంత వరకు మీ ఛానల్ చూసే వాళ్ళకి కూడా ఎవరికి అంటే మీ సబ్స్క్రైబర్ ఇలా అసలు ఎమోషన్ అవ్వలేదు ప్రతి ఛానల్లో ఈ చాలా ఛానల్స్కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను కానీ ఓపెన్గా నేను ఎక్కడ మాట్లాడలేదు అం
సాల్వ్ అయిపోతాయి అనుకుంటా నేను కూడా అదే అనుకున్నాను ఎంతసేపు నవ్వుతూ కనిపించే ఈ వీళ్ళలో ఒక వెనుకుండా ఆవిడ స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకోవాలని బాగా పట్టుకొని కూర్చుని లేదు లాగా గట్టిగానే లాగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క మీరు ఇలాగ ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి అండ్ మీ ఛానల్ ద్వారా సబ్స్క్రైబర్స్కి అండ్ మాకు కూడా చాలా చాలా మంచి వీడియోస్ అందిస్తూ మమ్మల్ని బాగా ఎంటర్టైన్ చేయాలి మన స్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు షూర్ షూర్ థ్యాంక్ యూ ఓకేరా థ్యాంక్ యూ ఏమైనా చెప్తారా ఎవరు కూడా మనుషుల్ని నమ్మి అంటే మోసపోకండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనది అంటూ ఏంటనేది మనం చూసుకున్నాక అప్పుడు ఇంకో స్టెప్ వేయాలి అంతేగాని మనకు కాకుండా ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి వెళ్తే మనమే నాకించేస్తారు ఇంక అంతే అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ అక్క థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ అండి నేను మీ లతక్క మరి నేనైతే ఇప్పుడు సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్లో ఉన్నాను చాలా మంచిగా నాకు ఐ మీన్ ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది సో ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ చాలామంది లైఫ్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ వాళ్ళు తీసుకోవడానికి బయటికి ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి మరి ఇలాంటి వీడియోస్ మీరందరూ కూడా ఇంకా ఇంకా చూడాలి అనుకుంటే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్